night We're feeling alright We're dancing till the morning light Happy birthday celebration Everybody get the temptation Once again this is your night And everyone feels Sing right Happy birthday enthusiasm every week when you come here it's absolutely great and uh, I'm enjoying the cultural um, side of it so starting to become a Bangladesh I think am I a Bangladesh? <laughs> বুধবার সেদিন আপনাদের সাথে ছিলেন বাদুল ভাই এবং আমাদের প্রিয় নওফুল ভাই বাদুল ভাই আছেন আজ আমাদের সাথে অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে শুনবো তার কথাও আর তার আগে আপু আজ যেহেতু প্রথমবারের মতো আমরা সরাসরি যুক্ত আছি আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে এখন এই মুহূর্তে লাইভ তো অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদেরকে আপনারা জানাতে পারেন এবং যারা উইশ করেছেন তাদের কথা একটু স্মরণ করে নিতে চাচ্ছি আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কান্ত দে 
আরো শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইকবাল খান শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের মাহবুব সিরাজ তহিদ ভাই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আন্তরিক ধন্যবাদ এবং জানিয়েছেন রোজি আন্টি এই মাত্র এসেছিলেন আমাদের মাঝে আক্তার জাহান আন্টি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ আরো যারা উৎসাহ দিয়েছেন তাদেরকেও স্মরণ করছি কৃতজ্ঞ চিত্তে এবার আমরা শেষ থেকে শুরু করতে চাই আমাদের সাথে এই পর্যায়ে আছেন আমাদের প্রিয় কজন আরজে যারা গত বছরে আমাদের রেডিও বাংলা এডিলেডের পথ চলা করেছে সুন্দর আরো বেশি কাঙ্ক্ষিত আরো বেশি আনন্দময় তাদেরকে স্বাগত জানাবো কি বলো অভি অবশ্যই হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছে সোনিয়া শেফা সুমন এবং তৃপ্তি স্বাগত তোমাদের আজকে অতিথি হিসেবে এবং প্রথমেই তোমাদের সাথে অনেক গল্প করার মানে ইচ্ছা আছে প্রথমেই জানতে চাইবো তোমাদের কাছে যে রেডিও বাংলা অ্যাডিলেটে তোমাদের কবে আন্তরিক প্রথমভাবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল কোন দিন প্রথম কি কথাটি বলেছিলে এরকম কিছু জিনিস মনে আছে মনে আছে কিনা সবার আগে শুরু করছি সোনিয়াকে দিয়ে ধন্যবাদ আপু আমার আসলে ডেটটা আপু ভাবে মনে নাই কিন্তু আমার প্রথম প্রোগ্রাম ছিল বাদল ভাইয়ের সাথে মানে বাদল ভাইয়ের হাত ধরেই মনে হয় সবাই শুরু করে সেটাই বাদল ভাইয়ের সাথে আমার ফার্স্ট প্রোগ্রাম ছিল এবং আমি অতিরিক্ত রকমের নার্ভাস ছিলাম এবং বাদল ভাই খুবই খুবই সুন্দর করে গুছিয়ে হাসি ঠাট্টা আমার প্রোগ্রামটা শেষ করে দিয়েছিল তারপরে যে মজাটা লেগে গেল যে নেশাটা লেগে গেল আর ছাড়তে পারছি না গান হবে আমার মনে হয় আমি শুরু করেছিলাম প্রথম গেস্ট হিসাবে মানে আমি এসেছিলাম আবৃত্তি করতে সেটা ছিল রবীন্দ্র জয়ন্তী তো তখন আবৃত্তি করেছিলাম কিছু কবিতা আমি ছিলাম আর মনে হয় আমার সাথে ছিলেন রোজি আপু তো ওভাবেই পথ চলা ওভাবেই শুরু আছি থাকবো ভালো লাগলে ডাকবেন অনেক ভালো লাগে সবাইকে মিস করি অনেক 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 ধন্যবাদ এবার আসি আমাদের ছোট্ট বন্ধু না আমার ছোট আমার প্রথম কথাটা ছিল হচ্ছে হাত কাঁপছে খুবই ভয় লাগছে এবং গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং আমার সাথে প্রোগ্রামে ছিলেন নদী আপু আচ্ছা তার কথা আমি কি বলবো সে পুরো প্রোগ্রাম খুব ভালো মতো কভার দিয়ে দিল মানে আমার যে ভয় আমি নদী আপুকে দেখে আসলে ইমপ্রেস কিভাবে এত স্বতঃস্ফূর্ত থাকা যায় অনিয়ারে আজকে শ্রোতারা জানলো যে শুরুটা কেমন ছিল নেপথ্যের এই কথাগুলো আসলে শ্রোতাদের জানালো আমাদের সুমন গালে হাত দিয়ে বসে আছে শুভ <laughs> 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 শুরু করার আগে অনেকবারই আসছি বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় আহ তো ওভারঅল পুরোটাই মানে পুরোটাই হচ্ছে শুভ স্মৃতি এখানে কোন ধরনের এখন পর্যন্ত কোন এমন কিছু ঘটনা যেটাকে আমি চেঞ্জ করতে যাবো অথবা বাদ দিতে যাবো শ্রোতা বন্ধুরা এই ফাঁকে একটু জানিয়ে দেই এই ফাঁকে সুমন আসতে করে থেকে একটা আঙুর তুলে হাতে নিল আমি যেই মুহূর্তে কথা বললাম আঙুরটার মুখে চলে গেছে আমি তো বলে দিলাম খাবারের কথা আমাদের গলায় আজকে বলে তবে 
তোমাদের সাথে তো শ্রোতাদের আরো অনেক কথা হবে আজকে আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে যে রেডিও বাংলার পক্ষ থেকে গত এক বছরে তোমাদের যে কি বলবো যে যতটুকু মানে কৃতজ্ঞতার সাথে অনিয়ারে শ্রোতাদের মাধ্যমে যোগসূত্রটা তুলে ধরা প্লাস হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের উচ্ছল কণ্ঠে গত এক বছর এডিলেট রেডিও বাংলা এডিলেট একটু অন্যরকম ছোঁয়া পেয়েছে সেটুকু শ্রোতাদের সাথে মনে করিয়ে দেয়া আরেকটা কথা আমি বলতে চাই আজকে সেটা হচ্ছে যে প্রিয় শ্রোতা আপনারা হয়তো একজন সোনিয়া শেফা সুমন বা তৃপ্তির যারা কাছের বন্ধু তারা হয়তো তাদেরকে চেনেন বা তাদের গুণ সম্বন্ধে জানেন কিন্তু অনলাইন ভার্সনটি আপনারা যারা শুনবেন সেই শুধু বাংলাদেশ থেকে সে জার্মান থেকে অনেকে আমাদেরকে উইশ করেন তারা হয়তো জানেন না প্রত্যেকেই আমি বলছি না যে এখানে সব গুণবতী কন্যারা বা ছেলেরাই আছেন বাট আসলেই তাদের প্রত্যেকেরই আছে ভীষণ ভীষণ নেপথ্যে অনেক রকম গুণের কথা যেটা আপনারা জানেন শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকলা বিভাগে পড়ে এসেছে এবং শেফা বাংলাদেশে খুব সফলতার সাথে বেশ কিছু টিভি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে তো পরিচালনার সেই গুণ হয়তো রেডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব না তারপর শেফার কাছে আমরা জানতে চাইবো শেফা তোমার এই বিষয়ে যদি কিছু একটু শ্রোতাদের সাথে শেয়ার করো ছোট্ট করে আসলে বলার মতো কিছু নাই মানে দেশে তো অনেক কিছুই করেছি এখানে এসে অনেক কিছুই মিস করতাম তো রেডিওর মাধ্যমে অথবা আশেপাশে অনেক বন্ধুদের মাধ্যমে ওই মানে মানে যে ইচ্ছাটা আকাঙ্ক্ষাটা আবার মানে মাঝে মাঝে ফিরে আসে ফিরে আসছে আর কি কথা শুনতে চাইছিলাম আমার গুণের কথা বলতে ওইভাবে কিছুই না যেহেতু থিয়েটারে পড়েছি সেহেতু এগুলো আমাদের শিখতে হয় জানতে হয় সেখান থেকেই শুরু সেখান থেকে ওখানেই মনে হয় শেষ করেছি এখানে কিছু শুরু করতে চাচ্ছি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ থাকবো আপনাদের সাথে আমাদের সোনিয়া খুব ভালো কবিতা লিখেন সোনিয়ার কবিতার খাতা বা কবিতার ডায়েরি সে সবসময় তালাবদ্ধ রাখে সে কখনই সামনে আনে না আমরা আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করছি ছোট্ট করে হলেও সোনিয়া যদি কবিতা শুনতে পারি লিখে ফেলি আমি ওই জিনিসটা সেকেন্ড টাইম পরেও দেখি না কলম কি মাঝে মধ্যে ছুড়ে ছুড়ে ফেলা মানে ওটা হচ্ছে আমার ভেতরে রাগটা প্রকাশের বেগুন মানুষ আমি জানি ওরা আমাকে করে <laughs> <laughs> যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি আর নাচ অনেক আগে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে হয়েছে এই তো এটাই এবার সুমনের কাছে আসি সুমনের কি গুণ আছে আমার আসলে তেমন কোনো গুণ নাই তবে সব সব অকাজের কাজই যেটা করা দরকার না যখন তখন আমি সেটা করতে পারি এই করতে গিয়ে অ্যাটলিস্ট বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশনের সাথে এই মুহূর্তে আসি ডিসেবিলিটি এর সাথে ওদের এই মুহূর্তে কাজ করতেছি হচ্ছে ফান্ড রেজার কোয়ার্ডিনেটার হিসেবে 
আমাকে <laughs> <laughs>
শ্রোতা শুনছেন রেডিও বাংলা এডিলেট ওয়ান জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এফ এম এ আর আমাদের শুনছেন লাইভ গানটি যেটি শুনলেন বিজয় কেতন ওরে এটি ছিল ক্লোজ আপ টু থাউজেন্ড ফাইভের যে টপ টেন তাদের সম্মিলিত কণ্ঠে আর সেই মূল অনুষ্ঠানে প্রিয় শ্রোতা আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন আমরা আসলে আজকে চেষ্টা করছি ফেলে আসা বিগত দু বছরে আমাদের সাথে কাজ করেছেন এরকম আর যেদেরকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে তো এই পর্যায়ে আছেন আদনান সানি এবং ফারহান আপা কবে কাজ করতে শুরু করলেন এবং কাজ করতে গিয়ে আপনার মজার অভিজ্ঞতা বা কোনো বিব্রতকর কোন পরিস্থিতিতে কখনো করতে হয়েছে কিনা কিংবা সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট আপনি কি পেয়েছিলেন আচ্ছা প্রথমে আমি শুভ জন্মদিন জানাচ্ছি রেডিও বাংলা অ্যাডিলাইট কে নদিয়াপাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবাইকে একত্রিত করার জন্য আজকে আর অভিকে ধন্যবাদ তোমার প্রশ্নের জন্য এখন আমি উত্তরটা দিচ্ছি সেটা হলো আমি বিব্রতকরটা দিয়েই শুরু করি কমপ্লিমেন্টটা পরে বলছি বিব্রতকর বলবো না ঠিক মানে আমি এবং আসমা আপু একটা প্রোগ্রাম করছিলাম তো মানে দুজনই এত টেন্সড হয়ে গেছে তো ইন্ট্রো মিউজিকটা মানে এক মিনিট হয়ে গেছে এদিকে সমানে মানে আমাদের সাথে মোবাইলটাও ছিল না স্বাভাবিক ভাবে ওটা বাইরে তো আমি আর আসমাপা এতটাই টেন্স এদিকে ইন্ট্রো মিউজিক চলে যাচ্ছে এদিকে নদী আপা ফোন করছে কিন্তু আমাদের খবরই নাই যে মিউজিকটা চলছে আমরা দুজনই দুজনকে বলছি আসমাপু ঠিক আছে তো উনি বলছে ফারহান আপা ঠিক আছে তো সেটারও উপায় ছিল না মানে ধরেন দশ থেকে আগে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা যাই হোক এটা আসলে বিব্রত না এটা আমাদের একটা লেসন যে আমরা আরেকটু কনসার্ন হবো এবং টেনশনটা কম রাখবো আমি প্রথম যখন আদনান আর সানির কথা শুনলাম আমি ভাবলাম আদনান সামি তাদেরকে একটা লম্বা সময় আদনান সামি ভেবেছি পরে আমি বুঝতে পারলাম না আদনান এবং সানি দুজন মানুষ একদম এমনই মানিকজন আপনাদের প্রোগ্রাম গুলো আসলে খুবই সুন্দর হয় খুবই ভালো হয় আমি শুনেছি তো আজকে সরাসরি বললেন যে আমাদের ভালো কিছু সময় এবং খারাপ কিছু সময় খারাপ সময়ের কথা আমি আসলে মনে করতে পারছি না বিকজ যতদিন আমরা এখানে আর বিয়ের সাথে জড়িত ততদিন পর্যন্ত সবসময় ভালো সময় কেটেছে আপনাদের রান্না করার যে প্রতিভা আমাদের সবসময় সাপোর্ট করছে নদী আপু মাহিদ ভাই রাহুল ভাই আমরা তাদেরকে ভুলবো না কারণ প্রথমে যখন আমরা স্টার্ট করি আমাদের কোন নলেজ ছিল না ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না যে জিনিসগুলোতে আমাদেরকে সবসময় নদী আপু রাহুল ভাই এবং মাহিদ ভাই আমাদের সাপোর্ট করছে সেটার জন্য রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল অনেক সময় দেখা যায় যে প্ল্যান করি যে 
হয় কি কোনো কিছু না কোনো কিছু মানে আপনি যদি উইশ দিয়ে শুরু করেছেন রেডিও বাংলা রিলেটেড আর কোন চাওয়া আপনি যদি থাকে চাওয়া বলতে মানে গত রেডিও বাংলা যে প্রথম নাটকটা হলো এটাতে আমি আসলে এতই অভিভূত মানে আমার এত ভালো লাগছে যে এই অনুভূতিটা আমার সবসময় থাকে মানে কোন একটা সময় যদি আমি একটু নিসঙ্গ থাকি সেই সময়টুকু আমার ওই অনুভূতিটা মনে হয় এবং স্পেশালি আমার ছেলে যেহেতু হয়েছিল তো ওর এক্সাইটমেন্টটাও আমার খুব ভালো লেগেছিল তো আমি চাইবো আমাদের জেনারেশনরাও আসুক পরবর্তী যে জেনারেশনরা আছে তারাও সামনে আসুক বাংলাকে চিনুক রেডিও বাংলা অ্যাডিলাইট কে চিনুক এবং এটাকে অনেক বেশি সামনে এগিয়ে নিয়ে যাক আপনি দুর্দান্ত একটা মেসেজ দিলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা এই মুহূর্তে যে গানটি শুনবো সেটি স্পেশালি আপনাদের তিনজনকে ডেডিকেট করে আমরা গানে চলে যাচ্ছি ধন্যবাদ নদী আপু ধন ধন্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশে সেরা ও
হান্ড্রেড এফএম এ রেডিও বাংলা অ্যাডিলেড সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনুরণন আছি আমরা আমাদের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান নিয়ে আমি নদী এবং অভি আছি আপনাদের সাথে মূলত আমরা দুজন উপস্থাপনায় থাকলেও আজকে আমাদের পুরো আর বিয়ের টিম আছে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের আর যে বেশ কজনকে শুনে ফেলেছেন আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি তাদের কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমাদের সাথে এই পর্যায়ে আছেন আমাদের অতি প্রিয় বাদুল ভাই রূপম এবং রোজি এবার শুনবো তাদের কথা আমরা শুরুতে আমরা রোজির কাছে আসি আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রেডিও বাংলা রেলেকে আজ হচ্ছে গতকাল ছিল শুভ জন্মদিন আমরা আজকে পালন করছি আর শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ তারা পাশে ছিলেন জন্যই রেডিও বাংলা রেলের দ্বিতীয় বছরে তা দিয়েছে তো আসলে ভালো লাগছে আর আজকে তো আমরা পুরো টিম একসাথে বলতেই হচ্ছে আশা করছি যে আমাদের এই পথ চলা অনেক দূর পর্যন্ত চলবে একেবারে জন্মদিনে ধামাকা পার্টি হচ্ছে কি বলবে আর এই এই পর্যায়ে আমি আসলে শুনতে চাবো আমার গুরু মানে আমার যার যার হাতে হাতে খড়ি হয়েছিল আমাদের বাদল ভাইয়ের কথা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি বাদল ভাই ধন্যবাদ প্রথমত আমি সবাইকে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরবির সাথে থাকার জন্য স্পেশালি শ্রোতাদের যাদের ভালোবাসায় আরবি আজকে দ্বিতীয় বর্ষে উদযাপন করছে এবং আই হোপ যে এটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে যতদিন আমরা থাকবো যতদিন শ্রোতাদের ভালোবাসা থাকবে জন্মদিন যেহেতু আর বিয়ের এটা নিয়ে এক কথা বলতে গেলে একটু নস্টালজিক হইতে হয় সেটা হচ্ছে যে সৌভাগ্যক্রমে আমার এবং নফিলের এই প্রথম প্রোগ্রামটা করা হয়েছিল এবং স্পেশালি আমি কয়েকজনের নাম মেনশন না করলেই না যাদের কারণে আজকে রেডিও শুরু এবং আজকে আমি নদিয়া পা আপনাদের সবাইকে চেনে মানুষজন সেটা হচ্ছে প্রথমে রাহুল ভাইয়ের কথা বলতেই হয় যে রাহুল ভাইয়ের উদ্যোগটা ছিল বিধাই আমরা বেশ অল্প কিছু জন মানুষ নিয়ে সাত আট জন মানুষ নিয়ে তখন আমরা রেডিওটা শুরু করি এবং আমি জানি না রাহুল ভাই যেখানেই থাকে যে অবস্থায় থাকে অলওয়েজ সে রেডিওর খোঁজ খবর নেয় এবং আমার সে এখানে অ্যাডিলেট থেকে যাওয়ার সময় সে বলে গেছিল যে আমি যেখানেই থাকি আমার হার্ট এখানে থাকবে আমরা যারা রেডিওতে কাজ করি লাইক ইউনো পার্ট অফ আর লাইফ নাও আর সেই সাথে এখন যেটা বলি আগে আমরা যেভাবে প্রোগ্রাম করতাম এখন খুব ভালো লাগে এবং যার কারণে আমি এখন প্রোগ্রাম কম করি কজ হচ্ছে এখন অনেক অনেক নতুন মুখ চলে আসে এবং এরা সবাই খুবই ভালো করতেছে আমার মাঝে মাঝে একটু জেলাস হয় আচ্ছা মানে আগে তো মানুষজন খোঁজ খবর নিত যে বাদুল ভাই প্রোগ্রামটা করতেছে না কেন বাকি এখন বাদুল ভাই খোঁজ খবর নেয় না নিয়ে এখন নতুন সুযোগ দেওয়ার জন্য আজকের দিন আমাকে স্মরণ করার জন্য সেটি হচ্ছে প্রিয় শ্রোতা আপনারা গত বছর জানেন আমরা বছর শেষে একটি নাটক করেছি শ্রুতি নাটক যেটি আপনারা ভীষণ ভীষণ পছন্দ করেছেন এবং আমাদেরকে অভিনন্দিত করেছেন সেই নাটকে আমাদের রূপম ভাই ছিলেন একটি চরিত্রে তো যদি রূপম ভাইয়ের আর একটি পরিচয় হচ্ছে আবৃত্তি আমরা শুনবো রূপম ভাইয়ের আবৃত্তি তো সব এই গোটা বিষয়টা নিয়ে রূপম ভাই আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি আমি আসলে অনেক সৌভাগ্যবান যে এডিলেডে পা দেওয়ার পরপরই মানে আপনাদের যারা রেডিওর সাথে জড়িত এবং যে সমস্ত কালচারাল অর্গানাইজেশনগুলো এখানে কাজ করছে তাদের সাথে মানে পা রাখার সাথে সাথেই পরিচয় হয়েছে এবং পারফরমেন্স করছে বিভিন্ন জায়গায় কারণ ঢাকায় আমি আসলে আমার একটা গ্রুপ প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর সংগঠন করা থাকা এই বিষয়গুলো ছেড়ে এসে আসলে এখানে আমি খুবই খুব অসুস্থের মধ্যে ছিলাম তো যেটা কিছুটা হলো কাটছে এই কারণে আমি আসলে কৃতজ্ঞ আর আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল রেডিও বাংলা এডিলেডের প্রতি এগিয়ে চলুক 
আমরা আছি এবং আমি বিজয় দিবসকে ঘিরে হলেই ভালো হয় বোধ হয় রহমানের তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা পড়ছে একটু করে তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায় আর কতবার দেখতে হবে খান্ড দাহন তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল শীতের সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা ছাত্রাবাস বস্তু উজার হলো রিকয়ারলেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্র তত্র তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুফিটার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আর্ত নাদ করলো একটা কুকুর তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা অবুজ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের ওপর অনেক 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 ধন্যবাদ রুপম ভাই আজকে এই শ্রোতাবৃন্দ যারা আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে আবৃত্তি শুনছিলেন তাদের জন্য বলতে চাই আগামী বছরে আমাদের যেসব পরিকল্পনা আছে তার মাঝে একটি হচ্ছে আবৃত্তি সন্ধ্যা করা এবং সেটি স্পেশালি রূপম ভাই রোজই থাকবে আমাদের অন্যতম ইয়ে মানে মধ্যমণি হয়ে তো আমরা আপনাদের সাথে আবার ফিরছি তার আগে একটা ছোট গান শুনে আসি
প্রিয় শ্রোতা শুনছেন রেডিও বাংলা এডিলেট প্রচারিত হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এফ এম এ আর আমাদের শুনছেন সরাসরি প্রিয় শ্রোতা ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন আজ আমরা আছি মূলত আমাদের জন্মদিন অনুষ্ঠানটি গতকাল ছিল আমাদের দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী সেই সেই জন্মবার্ষিকী উদযাপনের এক আনন্দ ঘন মুহূর্তে আমরা আছি আমাদের সাথে আছে পুরো আর বি এ টিম ইতিমধ্যে আপনারা আদনান সানি বাদল ভাই সহ আর অনেককে শুনে ফেলেছেন এ পর্যায়ে আমি আসলে যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওভি আমার সাথে আজকে উপস্থাপনায় ছিল কিন্তু অভি হয়তো ভেবেছে যে না উপস্থাপনে থাকার কারণে অভিকে হয়তো কিন্তু না আমাদের মানে যেটা প্ল্যান করা হয়েছে না মাফ করা যায় না সেটা হচ্ছে যে আমরা অল্প সময়ের জন্য এই মুহূর্তে অভিকেই শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি অভি সবার আগে আমি আসলে তোমাকে ইমোশনালি করতে চাচ্ছি আমি যতদূর জানি যে রেডিও বাংলার সাথে তোমার পথ চলা এক বছর হয়নি তারপরও কাছাকাছি তো এই সময়টুকু ঘিরে তোমার একান্ত অনুভূতিটাই আগে শুনতে চাইবো আপু আমার অনুভূতি বলতে খারাপ কোনো অভিজ্ঞতা তো নেই সবই অসাধারণ অনুভূতি প্রথম যেটা বলবো আমি খুবই স্পেশাল ফিল করেছিলাম কারণ আমার ফার্স্ট অনুষ্ঠান ছিল মা দিবস নিয়ে এবং আমি ওই বাড়ি প্রথম মা দিবস আমার নিজের সন্তান মানে সবকিছু মিলে বাদল ভাইয়ের সাথে প্রোগ্রামটা করলাম একটা অন্যরকম অনুভূতি খুবই ইমোশনাল ছিলাম এবং তারপর থেকে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা যাই হোক না কেন মানে আর বিয়ে হচ্ছে এমন একটা জায়গা আমার জন্য এটা হচ্ছে কি আমার মনের টান মানে আমি আমি অক্সিজেন নেই আর বিয়ে থেকে মানে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন না আসলেই মানে বিভিন্ন ধরনের কাজে কর্মে সংসার বলেন বাস্তব জীবন বলেন বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বিভিন্ন সবসময় খুব চাপে থাকতে হয় আর বিয়ে হচ্ছে সেই জিনিস মানে আমি বলবো ভেন্ট আউট করা মানে আমার ক্রিয়েটিভিটির কিছুই নাই আপনাদেরই শিখানো পড়ানো সব কিন্তু তারপরেও ধরেন আসছি সবার সাথে কথা বলছি নেপথ্যের কিছু গুণের সম্বন্ধে আপনাদেরকে অলরেডি বলেছি বেগুন এ পর্যায়ে আমি যেটা বলতে চাই আপনারা যারা ওভির সাথে সরাসরি যুক্ত নন মানে আমি বলতে চাই যে ওভির কাছের বন্ধুরা জানে ওভির ফ্যামিলি মেম্বাররা জানে ওভি দুর্দান্ত লেখে আমরা সেটি অত্যন্ত মমতার সাথে পরে দিব আর যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে অভি তুমিও দেখে নাও আমাদেরকে একজন একটা দুর্দান্ত কেক পাঠিয়েছে ছবি পাঠিয়েছে অসাধারণ রাসেল আপনাকে অসম্ভব ধন্যবাদ ভার্চুয়াল কেক দেখে খুবই ভালো লাগছে আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমি একটি লিখা পড়তে পারছি অভি আপনার একটা কথা বলেছেন যে ওনার কোন ক্রিয়েটিভিটি নাই যদি নাই থাকে তাহলে আমি লেখাটা কোথা থেকে পেলাম আমি জানি না এটা হচ্ছে শ্রোতাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমি পড়ছি উনার লেখা একটা এটি একটি স্মৃতি সম্বলিত লেখা আমাদের সেই শেওলা বাড়ি আমাদের সেই বাড়িটা আর নেই পুরনো ঢাকার কলতা বাজারের জরাজীর্ণ এলাকায় আরও জরাজীর্ণ শেওলা ধরা মাঝারি মাপের একটা বাড়ি আমাদের শৈশব কৈশোর তারুণ্যের সাক্ষী একটা বাড়ি বাড়িটার ঘরগুলো খুব সাজানো গোছানো প্রকৌশলীর হাতে বানানো ছিল না প্রথমে বিশাল বিশাল সেগুন কাঠের বিম করি বর্গা প্রথমেই ছিল বাবার কাজের ঘর তারপর বসার ঘর আমরা বলতাম মাঝখানের ঘর মাঝে বারান্দা আসলে প্রতিটা ঘরের সাথেই বড় বারান্দা ছিল তারপরে আমাদের শোবার ঘর সেই ঘরের উল্টো দিকে টিনের চালের ভাইয়ার ঘর রান্নাঘর 
এক ফালি কাঁচা মাটির টুকরোও ছিল সেখানে আমাদের মজার বাবা কত কি যে এক্সপেরিমেন্ট করতেন বিধাতাই জানেন শৈশবে আমাদের বাড়িটার লোহার শিখে জানালা ধরে রাস্তা দেখতাম ঘন্টার পর ঘন্টা কত বিচিত্র মানুষ ফেরিওয়ালা টুন টুন ঘন্টা বাজিয়ে আইসক্রিম ওলা আসত কিংবা বিপেল বিকেলে বাদাম ওলা পাশে স্কুলটার বাচ্চারা কমলা প্যান্ট আর কাদা মাখা সাদা শার্ট পরে অনেক হট্টগোল করতে করতে বাসায় ফিরত অল্প দূরের ম্যাথরপুরটি মহিলারা এক অদ্ভুত ভাষায় চিৎকার করে ঝগড়া করত যে ভাষা আজও উদ্ধার করতে পারিনি অলস ক্লান্ত দুপুরগুলোর অন্য রকম মেজাজ ছিল সন্ধ্যায় কোর্ট হাউস স্ট্রিটের গির্জার ঘন্টা না শুনলে দিনটাকে বিদায় দিতে পারতাম না এক সময় এই জরাজীর্ণ অথচ আনন্দের বাড়িটি থেকে একে একে সবাই বিদায় নিতে শুরু করল একানব্বই সালের এপ্রিলের একুশ যদি ভুল না করে থাকি আপনি চলে গেল পরবাসে হাসিনার মা খালা গেলেন অবশ্যই কোনো এক মনে না রাখা তারিখে আমার শৈশবের একটা বিরাট সময় আমার মাকে তিনি সাহায্য করেছেন একদিন দিদি চলে গেল বিয়ের পিড়িতে বসে আটানব্বইতে একই বছর আব্বুকে চোখের সামনে দিয়ে একটু একটু করে নিয়ে গেল ক্যান্সার আমরা শুধু দেখলাম না ফেরার দেশ থেকে তাকে আর ফেরাতে পারলাম না সেই কষ্টের গল্প না হয় আরেক দিন হবে একদিন আমি চলে গেলাম কালাপানি পার হয়ে বিলেতে শুধু আম্মু আর ভাইয়া রয়ে গেল আমাদের সেই বৃদ্ধ থেকে পুনর্জন্ম নেওয়া নতুন বাড়িটাতে বাড়িটা আজ আর আমাদের নেই কুটিপাড়াতে বাঙাল আমাদের জানের কোনো রক্ষক নেই বাড়িটা তাই বিক্রি হয়ে গেছে পুরানো শহরে নতুন আবাসে হয়তো নতুন অনেক কিছু পাব কিন্তু আমার পুরনো ঢাকা বিকেলের পুরী বিচিত্র সব ফেরিওয়ালা সেই কমলা প্যান্ট সাদা শার্ট বাচ্চাগুলো সকালে তেহারি কোর্ট হাউস স্ট্রিটের গির্জার ঘন্টা সেই অলস রাস্তা আমার সেই ফিরোজা আকাশ আর আগের মতো করে দেখা হবে না তাই বুঝি প্রিয় প্রিয় শহর তাকেও আজ অচেনা মনে হয় আমি শুধু চুম্বক অংশগুলো পড়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য অনেক কিছুই আমাদের না চাই তো শেষ করতে হচ্ছে তো এই পর্যায়ে আসলে আমি আসলে আপু আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আমরা বলছিলাম তো শুরুর দিকের কথা গেল বছর রেডিও বাংলা অ্যাডিলেডের গত বছরে আমরা যেসব প্রোগ্রাম করেছি আপনারা বেশিরভাগ প্রোগ্রাম শুনেছেন আমাদের প্রোগ্রাম ছিল নজরুল জয়ন্তী নিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী নিয়ে ছিল মা নিয়ে ছিল সরোরিত নিয়ে ছিল পাহাড় নিয়ে গ্রাম নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন সেই প্রোগ্রামের অনেকগুলো সেগুলোতে আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না তবে যেটি না বললেই নয় সেটি হচ্ছে যে আমাদের আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে আছে এখন একটি ম্যাজিক সংখ্যা সেটি হচ্ছে সেভেন জিরো সেভেন যেটি প্রায় ডাবল হয়েছে আমাদের গত বছর থেকে তো আপনাদেরকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এইভাবে যুক্ত থাকার জন্য তবে আমি আরো কিছু কথা নিয়ে ফিরবো তার আগে তুমি যেহেতু আমাকে অনেক কিছু মনে করে দিলে আমার প্রথম অনুষ্ঠানের যে গানটি বাজিয়েছিলাম আমার খুব প্রিয় একটি গান সেই গানটি আমি শ্রোতাদের আগে শোনাতে চাই আছো তুমি এত কাছে তো লাগে যেন অল্প তোমার আমার এই তো প্রেমে ছোট গল্প ছোট ছোট আশা খুঁজে পেল আশা
রেডিও বাংলা এডিলেডের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি নিয়ে অভি এবং আমি আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এসেছি আমাদের আসলে অনেক কিছু বলার ছিল অভি তাই না অভি এবং আমি অবশ্যই দুটি মানে স্পেশাল উইশ আমাদের শ্রোতাদেরকে মানে বলবো তার আগে অভি ছোট্ট করে তুমি যেটা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে সেটি হচ্ছে যে আমাদের আগামী বছর পরিকল্পনা যে কথাটি না বললেই নয় সেটি হচ্ছে যে প্রিয় শ্রোতা আগামী বছর প্রতি সপ্তাহে আপনারা আমাদের যেরকম অনুষ্ঠান শুনেন তার পাশাপাশি থাকবে অন্তত তিনটি নাটক আমরা রাখবো থাকবে শ্রুতি নাটক এটা আপনাদেরকে আমরা প্রমিস করতে পারি এবং যেটি যেটি স্পেশালি বলতে চাই সেটি হচ্ছে প্রিয় শ্রোতা আপনারা জানেন রেডিও বাংলার অ্যাচিভমেন্ট হয়তো খুবই কম তারপর এর মাঝে আমি যেটা বলবো যে এডিলাইডের বুকে আমরা একুশ উদযাপনের একটি আয়োজন আমরা করেছি মানে গত বছর প্রথম করেছি এবং এটা আমরা প্রতি বছরের মতো এবছর অব্যাহত রাখবো আমরা চাই যে আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের সুস্থ সংস্কৃতি ধারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে যাক এটুকুই আমাদের চাওয়া অবশ্যই আপু আমাদের পরিকল্পনাগুলো শুনি ভালো লাগছে শ্রোতা বন্ধুরা সবাইকে বলবো আপনারা ভালো থাকুন ভালো থাকুক ফেলে আসা স্বদেশ অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আজকের রেডিও বাংলা অ্যাডিলেট থেকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাতে চাই সিডনির জিম্মি ঘটনায় দুজনের পরিবারকে রেস্ট ইন পিস রেস্ট ইন পিস ক্যাটরিনা অ্যান্ড টরি জনসন আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি পাকিস্তানে তালিবানি সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত একশো বত্রিশ শিশু সহ প্রায় তিন শত মানুষের জন্য এই ঘটনায় নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নাই আসলে গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসীরা ধর্মের নামে যেভাবে মানবতাকে গলার চিপে হত্যা করছে তাতে আমরা দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি জানাই আমাদের মনের আকুল প্রার্থনা শুনব লুসা মেজ্জার কণ্ঠে আগুনের পরশমণি এটির মাধ্যমে আমরা চাই বিশ্ব শান্তি এবং প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে শুভরাত্রি শ্রোতা বন্ধুরা শুভরাত্রি
Oh. Mm-hmm.